ഷൈനി വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രിയിലെ എക്സസൈസ് സെവൻ പോയിന്റ് ടുവിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈൻഡ് റേഷ്യോ ഇൻ വിച്ച് ദ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ജോയിനിങ് എ വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ആൻഡ് ബി മൈനസ് ഫോർ ഫൈവ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ എക്സ് ആക്സസ് ഓൾസോ ഫൈൻഡ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിവിഷൻ അപ്പോൾ നമ്മളടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പോയിന്റുകളുണ്ട് ഓക്കെ എ അതേപോലെ തന്നെ ബി ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിനെ ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ എക്സ് ആക്സസ് എക്സ് ആക്സസ് എക്സ് ആക്സസിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിനെ അപ്പോഴുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇത് ഗ്രാഫിൽ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിൻ അല്ലേ അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സസ് ഇത് നമ്മുടെ വൈ ആക്സസ് ഇത് നമ്മുടെ സീറോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഇതാ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെയും ഇതാ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഏത് ഇത് നമ്മുടെ ബി പോയിന്റ് ഓക്കെ ഇനി എയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ആൻഡ് ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് മൈനസ് ഫോർ ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് പോയിന്റിനെയും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് എക്സ് ആക്സസിൽ കട്ട് ആവുന്നു ഡിവൈഡ് ആകുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സസ് ഇതാണ് ദ ഡിവൈഡ് ആയത് ദ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ടാണെന്ന് വെച്ചോ ഓക്കെ ആ പോയിന്റിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് എടുക്കാം പി എന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് എക്സ് ആക്സസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അവിടുത്തെ ആ പോയിന്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കത് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതാ എൻ്റെ മക്കൾസ് നോക്കിക്കേ ഇത് എക്സ് ആക്സസിലാണേ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സസിലെ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ നമുക്കറിയോ അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ വൺ ടു ത്രീ എന്നൊക്കെയാണ് എഴുതുന്നത് ബട്ട് ഈ പോയിന്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏത് നമ്പറിലാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെന്ന് കൊടുക്കാം എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി വൈ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് ഇതാ ഈ പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണെന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ ദേ ഇതിൻ്റെ നേരെ എൻ്റെ മക്കൾസ് നോക്കിക്കേ വൈയിൽ എന്താ കിടക്കുന്നത് സീറോ അപ്പം വൈയിൽ എന്താ വരുന്നത് സീറോ കണ്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്തോണം എക്സ് ആക്സസിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വൈ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് എൻ്റെ മക്കൾസ് ഓർത്ത് വെച്ചോണം കേട്ടോ അത് കാണിച്ചു തരാനാണ് മിസ് ഇവിടെ എഴുതിയത് കാരണം നമുക്ക് എക്സ് അറിയില്ല ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ എഴുതി വരുന്ന ടൈമിൽ ഈ പോയിന്റിൻ്റെ ഇവിടെ എന്താണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അറിഞ്ഞൂടാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ എക്സ് ആക്സസിലെ നമ്പറിനെ നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് അങ്ങ് എടുത്തു ബട്ട് വൈ നമുക്കറിയാം കാരണം നമ്മൾ ഈ പോയിന്റിൻ്റെ നേരെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ഇവിടെ എന്താ കിടക്കുന്നത് സീറോ ആണ് കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് പറഞ്ഞത് എപ്പം ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ എക്സ് ആക്സസ് എന്ന് കണ്ടാലും വൈ അവിടെ സീറോ ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്തോണോ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ കോർഡിനേറ്റ് എഴുതി എക്സ് സീറോ ഇനി ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിവിഷനിൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടെത്താൻ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ എന്തും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ റേഷ്യോ കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റേഷ്യോനെ നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് എം വൺ എം ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഈ പാർട്ട് നമ്മൾ എം ടു എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തു ഓക്കെ ഇനി മിസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിപ്പിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു നമ്മുടെ റേഷ്യോ ഇപ്പം എം വൺ ഈസ് ടു എം ടു ആണല്ലോ നമ്മുടെ റേഷ്യോ ഈ റേഷ്യോനെ നമുക്ക് കെ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് എടുത്ത് ചെയ്യാം എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയെന്ന് മിസ് പ
ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് റേഷ്യോസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ റേഷ്യോസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടുള്ളത് സെക്ഷൻ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാരണം റേഷ്യോസ് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേടെ വാല്യൂ കിട്ടും കേടെ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റും അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മിസ് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൻ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സെക്ഷൻ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് ആണ് ഈ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ എന്താണ് ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു എം വൺ എക്സ് ടു പ്ലസ് എം ടു എക്സ് വൺ ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ എം വൺ വൈ ടു പ്ലസ് എം ടു വൈ ടു ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് മിസ് ദേ വർക്കിംഗ് കോൾ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൈഡിൽ വരച്ചതാട്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതി ഇനി നമുക്ക് എൻ്റെ ആ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്താ നോക്കി പി യുടെ പോയിന്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എക്സ് സീറോ അപ്പോൾ എക്സ് വൈയുടെ പ്ലേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എക്സ് സീറോ എന്ന് എഴുതാം എക്സ് വൈ എന്താണ് മക്കൾസ് നമ്മുടെ ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കോർഡിനേറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എക്സ് സീറോ അതാണ് നമ്മളിവിടെ അടുത്ത് എഴുതിയത് എസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി എം വൺ എം വണ്ണിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ടായിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത് കെ അപ്പോൾ കെ ഇൻ ടു ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം എക്സ് ടു എക്സ് വൺ വൈ വൺ വൈ ടു ഒക്കെ വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ഇവിടെ നിന്ന് അടയാളപ്പെടുത്താം ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ വൈ വൺ അതായത് നമ്മൾ എപ്പോൾ ഒരു കോർഡിനേറ്റ്സ് എഴുതിയാലും ആദ്യം നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ നമ്പർ ആയിരിക്കും എഴുതുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ വൈയിലെ നമ്പർ ആയിരിക്കും എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എക്സ് വൺ ഇത് വൈ വൺ എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അടുത്ത ഇത് എക്സ് ടു ഇത് വൈ ടു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടും ഉണ്ടേ ഇനി നമുക്ക് ഇതേ നോക്കി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് എഴുതാം എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് എം ടു നമ്മൾ എന്തായിട്ടായിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത് വൺ അപ്പോൾ വൺ ഇൻ ടു എക്സ് വൺ എക്സ് വൺ ഇവിടെ എന്താണ് വൺ ബൈ കെ പ്ലസ് വൺ അടുത്തത് എം വൺ വൈ ടു എം വൺ എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കെ ആണ് ഇൻ ടു വൈ ടു വൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ എന്താണ് ഫൈവ് വാല്യൂസ് തെറ്റിപ്പോകാതെ നോക്കി ശ്രദ്ധയോടുകൂടി എഴുതണം കേട്ടോ എം ടു എന്താണ് വൺ ഇൻ ടു വൈ ടു വൈ ടു എന്താണ് ഫൈവ് ഓക്കെ കറക്റ്റ് അല്ലേ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വൈ ടു അല്ല ഇവിടെ വൈ വൺ ആയിരുന്നു കേട്ടോ സോറി തെറ്റിപ്പോയതാണേ അപ്പോൾ വൈ വൺ ഇവിടെ എന്താണ് മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ശരിയായി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു എം വണ്ണും എം ടു എന്താണ് നമ്മുടെ കെയും വണ്ണും അപ്പോൾ കെ പ്ലസ് വൺ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ശരിയായി അത് എനിക്ക് ഫോർമുല എഴുതുമ്പം തെറ്റിപ്പോകരുത് നമ്മുടെ ഫോർമുല ഇതാണ് എം വൺ എക്സ് ടു പ്ലസ് എം ടു എക്സ് വൺ ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ദെൻ എം വൺ വൈ ടു പ്ലസ് എം ടു വൈ വൺ ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണേ മക്കൾസെ കണ്ടോ മിസ്സിന് തന്നെ എഴുതിയപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് വരുന്നുണ്ടോ അത് എനിക്ക് തരാൻ പാടില്ല അത്രയും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേണം നമ്മളിത് എഴുതാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോണത് മിസ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ കോമ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എക്സ് ഇൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഫോർമുലയാണ് ദ കണ്ടോ ദ ഈ എക്സ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഫോർമുലയാണ് ദ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് എം വൺ എക്സ് ടു പ്ലസ് എം ടു എക്സ് വൺ ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു കണ്ടോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഈക്വൽ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായ മക്കൾസെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു എക്സ് എൻ്റിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ദ ഈ ആദ്യത്തെ പാർട്ടായ ഇതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ എന്താണ് വൺ ബൈ കെ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ അതായത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ എന്താണ് മൈനസ് ഫോർ കെ പ്ലസ് വൺ ബൈ കെ പ്ലസ് വൺ കണ്ടോ അ
ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആയോ അതായത് ഇവിടെ മിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കോമ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സിന് ഈക്വൽ ആണ് ദ ഈ റൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫോർമുല വൈക്ക് ഈക്വൽ ആണ് ദ ഈ ഒരു ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ നോക്കിയപ്പം എക്സിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഇത് കിടക്കുന്ന കണ്ടു അത് വെച്ചിട്ട് ദേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ സീറോയ്ക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഇതാ ഇതാണുള്ളത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതുകൂടെ എടുത്ത് എഴുതി ഇനി എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയത് നമുക്ക് കേട വാല്യൂ വേണം അപ്പോൾ കേട വാല്യൂ ഇതിൽ ഇത് വെച്ചിട്ടാണോ ഇത് വെച്ചിട്ടാണോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ടല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ കാരണം ഇവിടെ സീറോ ഉണ്ട് ഇവിടെ വെറും എക്സ് എന്ന് മാത്രമാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പാടാണ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കേട വാല്യൂ കണ്ടെത്താം എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും നമ്മൾ ഈസിയാണ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് അതായത് നമ്മൾ എൻ്റെ ചെയ്യും ദാ ഇതും ഇതും കൂടി തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ സീറോ ഇൻറ്റു കെ പ്ലസ് വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ഉള്ളത് അവിടെ ഫൈവ് ബാലൻസ് ഫൈവ് കെ ദെൻ പ്ലസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് മൈനസ് ഫൈവ് ഓക്കെ സീറോ ഇൻറ്റു കെ പ്ലസ് വൺ എന്താണ് സീറോ എസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് കെ മൈനസ് ഫൈവ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൈനസ് ഫൈവിനെ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താകും പ്ലസ് ഫൈവ് എസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് കെ സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്താണ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് കെ ഇനി ഫൈവിനെ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇവിടെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു കെ ആണ് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ അതായത് ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് വൺ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ അതായത് നമുക്ക് കെയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ എന്താണ് കിട്ടിയത് വൺ ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് കെയുടെ വാല്യൂ വൺ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ റേഷ്യോ എഴുതിക്കൂടെ നമ്മളവിടെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ റേഷ്യോസ് എൻ്റായിട്ടാണ് എടുത്തിരുന്നത് കെ ഈസ് ടു വൺ എന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത് അല്ലേ കെ ഈസ് ടു വൺ എന്നാണ് നമ്മുടെ റേഷ്യോ എടുത്തിരുന്നത് ഈ കെ ഈസ് ടു വണ്ണിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഫ്രാക്ഷനിൽ കെ ബൈ വൺ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ കെ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് വൺ ബൈ പിന്നെ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് വൺ ഓക്കെ ഇനി വൺ ബൈ വണ്ണിനെ നമ്മൾ റേഷ്യോയിലോട്ടാക്കി എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ ഈസ് ടു വൺ ക്ലിയോ ഓക്കെ അപ്പോൾ റേഷ്യോ സീക്വൽ ടു നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത് കെ ഈസ് ടു വൺ ആണ് കെയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിനെ ഫ്രാക്ഷനിൽ എഴുതുമ്പോൾ കെ ബൈ വൺ കെയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് കിട്ടി അതായത് നമ്മുടെ റിക്വേർഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് വൺ ഈസ് ടു വൺ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി വേണം അല്ലേ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ആ പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിവിഷനിലെ കോർഡിനേറ്റ് വേണം പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എക്സ് ആക്സസിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിന്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റും കൂടി വേണം ഓക്കെ അതിൽ വൈ നമുക്കറിയാം സീറോ ആണെന്ന് എക്സ് മാത്രം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഡി ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ കെ പ്ലസ് വൺ ബൈ കെ പ്ലസ് വൺ എന്ന് കിട്ടിയിരുന്നു ഓക്കെ അവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കെയുടെ വാല്യൂ അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ പോരെ കാരണം നമുക്കറിയാം കെയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ എങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് കിട്ടിയതും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ കെ പ്ലസ് വൺ ബൈ കെ പ്ലസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ കെയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ എന്താണ് ടു കണ്ടോ കെയുടെ പ്ലേസിലെല്ലാം നമ്മൾ വൺ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സൈൻസ് ഓ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രേറ്റർ നമ്പറിൻ്റെ സൈൻ ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈൻ എന്താണ് മൈനസ് ആണ് സോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ മൈനസ് സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ഡേ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിവിഷനിലെ കോർഡിനേറ